起，我将爹、五弟，还有六弟，都带回来了。老三，难为你了。迎司令，五少爷，六少爷，回府。夫人，这是三少奶奶和四小姐特地吩咐厨房做的人参白芍烧肉汤，给您补血气的。夫人，啊，我知道了，你先下去吧。干什么？起起来，起来！起，你怨我吧，你打我骂我都可以。对不起你了。我怨你什么？怨你为了大局，扛下所有的压力，承担一切的痛苦，还是怨你隐瞒了消息，避免了瘾君旁落他人？你说，我该怨你什么呢？来，起来，老三，你是司令的儿子，也是我的孩子。都到了吧？今天叫大家过来，是有些事情想要交代。现如今，咱们萧家遭此大劫，往日的繁盛已经烟消云散，好日子算是到头了。都说大难临头，飞鸟各头林。
，从今日起，咱们大家都散了吧。夫人，薛夫人，贵叔，薛夫人，起来，薛夫人。云逸，起来！夫人，起来！秦夫人，大家的心意我都明白了。老三，你现在知道你爹对你的良苦用心了吧？你作为萧家的长子，更应该像你爹那样，做一个顶天立地之人。须知国将不国，何以为家？如果单为一己之私，苟活于这半边天下，与虎狼之辈，嬉笑敷衍。只会是自寻死路。现如今，咱们萧家家破人亡，就是教训。我今天就做这个主，将萧家所有的家产变卖，充为军费。萧北辰，这个国仇家恨，必须得报。七。您放心，这些害我家国的日本人不图我，我枉我爹一辈子教诲。杭锦，你跟老三兜兜转转了这么多年，终于又团聚了。你们两个要珍惜这个缘分，特别是老三，你要照顾好杭锦，绝对不能辜负他。是。淑仪，你收养了燕青的孩子。现在，也是做娘的人了。你已经长大了，懂事儿了。你要好好的教养克儿。他父亲是个大英雄，好好的照顾他。我知道，您放心，克儿就是我的亲生孩子。你们不用再想着服侍我了，过些日子我会去美国。你们趁着仗还没打起来，赶紧回老家。留在北新也是麻烦，别拖了三少爷的后腿。七爷，我们怎么能放心你一个人去那么远的地方呢？跟老五、老六分开这么多年，我也挺想他们的。我想去他们学习、生活的地方看一看，你就成全我吧。哎，我说的这些你们都是明白的，照我说的去做。秦夫人，我们真的不想走啊。